，我是冷蛋熊。有朋友推荐我弄下这个《维多利亚》，不是《邻居的秘密》，是《你好邻居》这个游戏的第五人格模式。嗯，这不巧了吗？这两个游戏，冷蛋熊我都没玩过，目前还没有汉化版。稍等一下，我去把小学时候英语课代表找来。来了，这可以选角色。既然是一个逃生类型的游戏，以冷蛋熊我个人练习逃生两年半的经验判断，我们应该选择一个黑人。在夜晚的话，我这个角色只要不张嘴，几乎就和隐形差不多。把衣服也换成深色的，怎么样？这就算人体战术迷彩布置完毕了，那就开始吧。我这一轮扮演的是儿童，这怎么玩呢？嗯、呃，跟着别的玩家走肯定没错。哟呵，这还有个悬浮的，跟着他，这一看就了不得呀！小朋友会武术，流氓也挡不住。你们来来回回折腾什么？你看前面这个小黑胖子，这就属于狗骑摩托，不懂科学，怎么能穿黄色这么亮的颜色？你要真喜欢搞这个，偷偷弄本刘备放包里，你穿身上不暴露目标吗？俩人怎么还打起来了？真有点熊孩子那种天真可爱、两小胡猜的劲儿啊！你们不要打了啦！这还有辆车，能开吗？哎呦，怎么把喇叭按响了？快跑快跑！这要给大人发现了，小小年纪就想开汽车，那以后再想获得成长方面知识的途径就会艰难许多。咱不能把路给走窄了，我就跟着这个小姑娘吧，咱俩组队，相依为命。哎呦，你别打我呀！你走前面，走，进屋瞧瞧。哎呦我去，那是邻居！快走快走，不行，我的小伙伴还在里面，我得做点什么。这游戏是要找什么道具吧？这有个篮球，拿着篮球明显心里踏实多了，感觉瞬间流量也起来了。小哥，咱俩现在组队，相依为命。你有枪，你走前面，我做你的后盾，我在你的后面使劲，这样就天衣无缝了。哎，这是一个平底锅，不对，我看错了，兄弟，是一个背包和弹夹。呵，还能把锅带头上？走吧，咱们出发。我去是邻居，快跑！完了，这间屋子没有别的出口，先躲在桌子下面吧。我的老天爷，这也太恐怖了吧！哇，太吓人了，我这个心脏呀，我的妈呀！我得拿点什么？这是什么？哦，是折凳。好折凳，折凳的奥妙之处，它可以藏在民居之中，随手可得，还可以坐着它来隐藏杀机，真不愧为七种武器之首。赢了赢了，邻居呢？出来！我让你绿凳子进，绿凳子出，我打你家苦胆。我绿凳子进，黄凳子出，我打你家屎包。邻居呢？哪儿去了？后、哦、面，再开一局就洗裤子去。这游戏最终目的是什么呢？我上网看一下攻略哦，是要找到几把钥匙，把大厅里的门打开。这回行了，知道该干什么了。主要上一局不知道要干什么。刚才结束的时候，居然有队友发消息骂我菜鸡，哼，我就纳了闷儿了。你不菜鸡，你不菜鸡，你能匹配到我？死情死景，冷淡熊，我得吟诗一首。哦，煮鸡燃鸡毛，鸡在釜中泣，本是同鸡生，唱跳何太急。嘿呦，找到一把红色钥匙。这游戏的玩法和第五人格是不是一样？我没玩过第五人格。玩过的观众老爷可以留言说一下。好，又找到一把蓝色的钥匙。自古红蓝出 CP， 我先去把两把锁给打开。嗯，这手电筒怎么还自己在动？大厅没人，赶快加速，先开红的，再开蓝的，快走快走！怎么开个锁这么大动静？这邻居肯定听见了呀！不知道邻居的视角是什么样的。小黑胖子，咱俩，哎，你干嘛？拿箱子丢我干什么？哦哦，原来箱子可以这样丢出去的，我也丢你！眼冒金星阿姨了吧？嗯，我们赢了。我不玩了，我的柜子动了，我的妈，我的妈，我的柜子自己跳了段街舞，我不玩了，我的柜子跳街舞了，拜拜。